পয়লা জুন থেকে আপনার প্রিয় সিরিয়ালগুলো ফ্রিতে দেখুন এক্সক্লুসিভলি শুধুমাত্র সান নেক্সটে এখন অ্যাপ ডাউনলোড করুন আমি যদি জানতাম যে ও তোমার দিদি আমি তো ওর হাত ধরেই চলে আসতাম ভাগ্যিস তোমার দিদি ছিল তা না হলে তো আমার কোমর ভেঙে একাকার হয়ে যেত এতই যখন পরিচয় হয়ে গেল তখন আর তুমি বলতে ইচ্ছে করছে না তুই করে বলি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই বলুন কোনো অসুবিধা নেই বলছি আপনি আজ থাকবেন তো তাড়িয়ে না দেওয়া অব্দি আছি ওই শালুক বইয়ের সঙ্গে না আমার অনেক গল্প আছে এই মা ছিচি তাড়িয়ে দেব কেন এই শালুক তোর ঘরে নিয়ে গিয়ে বসা না দিদিকে দিদি আপনি হাত মুখটা ধুয়ে নিন তারপর আমি শরবত দেব তারপরে না হয় চা জল খাওয়ার খাওয়া যাবে আরে ওকে সাবধানে বসা সাবধানে বসা खेना <laughs> खेते चलो अंकुर प्लीज एक खेना कष्ट हम खेना ना प्लीज अंकुर मेटा तर जान प्राण लड़िए दी तु कैन जेद कर जेद करिस ना सूपटा खे न तु कैन खेते चाहिस ना से खूब भलोक बुझे शिफ्ट करते ठीक अंकुर खेने এবার কেসটা আমার কাছে অনেকটা পরিষ্কার হলো স্যারকে তো সবটা জানাতে হবে কি 
আর একটুখানি বাকি রয়েছে অঙ্কুর খেয়ে নাও না খেলে সুস্থ হবে কি করে আর সুস্থ না হলে বাড়ি ফিরবে কি করে মাথা ঘুরছে না তো ঠিক লাগছে তো না রে ঠিক আছে ঠিক আছে তুই কিন্তু চুপচাপ বসে থাকবি কোথাও বেরোবি না এখন হ্যাঁ আমি আছি না বেরোবো বললেই কি বেরোতে দেব আচ্ছা শালুক বু তোরা বর বউ দুজনে দুজনকে ছেড়ে আলাদা আছিস কেন রে এতে গোপাল রাগ করবে জানিস তো গোপাল আরে মুক্তরে গোপাল মানে হচ্ছে কেষ্ট ঠাকুর কেষ্ট কখনো রাধাকে একা ছেড়ে কোথাও থেকেছে বলতো আর আমার রাধা কৃষ্ণ একে অপরকে ছেড়ে দূরে দূরে থাকবে আর সেটা আমার চোখের সামনেই ঘটবে তা গোপাল রাগ করবে না আর তাছাড়া তাছাড়া তুই নিজেও তো কষ্ট পাচ্ছিস বল একদিকে শান স্বপ্নে আকুল আর একদিকে রাধা দৃঢ় হয়ে ব্যাকুল আর মাঝখানে যমুনা হয়ে যায় দিদি কিভাবে চলাফেরা করে কি বাইনা করে সব খুঁটিনাটি আমি জানি জানি শালুক বউ এখন তো রৌনক অনেক শান্ত হয়েছে ছোট্টবেলায় না এক দণ্ড কোথাও বসতো না নিজে চারিদিক ছুটে বেড়াতো আর আমাকেও ছুটিয়ে ছুটিয়ে মারত আমি একটা কথা ভেবে অবাক হচ্ছি যে তুই এখানে পড়ে আছিস রৌন কেন নিজে থেকে এসে ও নিজের কাছে নিয়ে যাচ্ছে না বলছি দিদি দুপুরে কি খাবেন আরে বাবা যা খাওয়াবেন তাই খাব লোহা শক্ত বলে খাই না আর পচা ধচা পেটে সয় না বলে খাই না আর তা বাদে কোনো কিছুতেই আমার অরুচি নেই বেশ তাহলে কোনো অসুবিধা নেই বাড়ি মিষ্টি মেয়ে তো এদিকে এদিকে কি নাম তো আমার নাম অনুষ্কা আমি 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 হলাম অবন্তি মাসি তুই আমাকে মাসি ঠাম্মি বলে ডাকিস আচ্ছা বৃন্দা তোদের বাড়ির সামনে রাস্তাটা তো চওড়া ওখানে গাড়ি ঢোকে তো হ্যাঁ ঢোকে কেন বলুন তো ওই বলছিলাম কি যে তালে বিকেলবেলা না একটা ট্যাক্সি ডেকে দিবি আমাদের দুজনের জন্য কেউ আসবে না না কি আর আসবে তো আমি এসেছি না ওই যে দুজন বললে ওরে বোকা মেয়ে আরে বাবা আমি একা এসেছি একা ফিরে যাব বলে তো আসেনি আমি শালু বউকে সঙ্গে করে নিয়ে যাব আমাকে নিয়ে ফিরবেন কিন্তু দেখ শালুক বউ আমি কিন্তু যথেষ্ট মডার্ন ওই গুরুদেবের কথাকে আমি বেদবাক্য বলে মানি না আর অত প্যাজ ঘোচও আমি বুঝি না আমি শুধু একটা কথাই বুঝি ঘরের বউকে ঘরেই মানা তুই চুপচাপ আমার সঙ্গে ওই বাড়িতে যাবি ব্যাস কি সব যাতা বলে যাচ্ছ গো তুমি কি যাতা বলে যাচ্ছ এখন সেই সংসারে ঝামেলা পাকাতে না যে সব যুদ্ধে কিন্তু যেতা যায় না প্রত্যেক যুদ্ধে কেউ যেতে আর কেউ হারে সরি সরি মাসিমা আমি আমি আমার বোনকে ওই বাড়িতে পাঠাতে পারবো না সরি কেন ডক্টর বলো কি আপডেট আমি বেশ কিছুক্ষণ দরজার বাইরে আড়ি পেতে কেসটা বোঝার চেষ্টা করলাম 
বুঝলাম অঙ্কুর এই দোয়েল বলে মেয়েটিকে খুব একটা পছন্দ করে না আবার অঙ্কুরের মা বৃন্দাদিকে একদম পছন্দ করে না অঙ্কুর বার বার বৃন্দাদিকে দেখতে চাইছে আর অঙ্কুরের মা আরো বেশি করে দোয়েলকে অঙ্কুরের দিকে ঠেলে দিতে চাইছে হুম এই দোয়েল বলে মেয়েটার গল্প আমি জানতাম ও আগেও একবার এই নার্সিং হোমে এসেছিল কয়েকদিন অ্যাডমিটও ছিল তুমি বোধ হয় তখন লিভে ছিলে তাই জন্য জানো না তবে এই দোয়েল বলে মেয়েটার যে গল্পটা এখন লেখা হচ্ছে সেটা আমি জানতাম না বেশ ইন্টারেস্টিং প্লটটা আচ্ছা গল্পটার নাম কি দেওয়া যায় বলতো স্যার আপনি বলুন ও সব আমার মাথায় আসে না গল্পটার নাম হবে এক ফুল দো মালি বেশ জটিল একটা ইকুয়েশন চলছে সোমনা জানো আচ্ছা তুমি তো মেডিকেল পড়েছ সায়েন্সে অনুঘটক বা ক্যাটালিস্ট কি সেটা নিশ্চয়ই মনে আছে হ্যাঁ স্যার মনে আছে আর ক্যাটালিস্টের কাজটা কি সেটাও নিশ্চয়ই মনে আছে মনে আছে আমাদের সেই ক্যাটালিস্টের কাজটাই করতে হবে মানে যে জটিল ইকুয়েশনগুলো আছে সেগুলোকে আমাদের আরও ঘাঁটতে হবে কিন্তু আমাদের ডিরেক্টলি ইনভলভ হলে চলবে না মানে আমরা যেমন আছি আমরা তেমনই থাকব কিন্তু ওরা যেমন আছে ওদের সম্পর্কগুলো যেমন আছে সেগুলো তেমন থাকতে দেওয়া যাবে না ক্লিয়ার ক্লিয়ার স্যার গুড সোমনা মুখোশ খোলা পাড়ার অভ্যেসটা করতে থাকো হুম দরকার পড়বে নতুন একটা খেলা শুরু হতে চলেছে বৃন্দার সামনে এক রকম আড়ালে আরেক রকম মুখোশ ভার্সেস মুখোশের খেলা ইন্টারেস্টিং খেলাটা জমে যাবে কি বলো তারপর ডাইনিটা রাজকন্যাকে বলল এবার আমি তোমাকে চিবিয়ে চিবিয়ে খাবো এই শুনে রাজকন্যা তো খুব ভয় পেয়ে গেল সে ভয়ে দৌড়ে পালালো পালাতে পালাতে সে একটা নদীর ধারে এসে দাঁড়ালো সেখানে একটা রাজপুত্র দাঁড়িয়েছিল বাহ ভারী সুন্দর হাতের কাজ তো কোথেকে শিখলি সবই মায়ের দেখে শেখা আপনাকে তো সবই বললাম আমি সেই জন্যই চাই না এখন শালুক ওই বাড়িতে ফিরে যাক হুম আমি এখন সব বুঝতে পারছি আসলে আমি তো এইসব কিছু জানতাম না তবে আন্দাজে করে নে তা নয় আসলে রঞ্জা তো আমার নিজের বোন ওকে আমি হারে হারে চিনি আর ওই বিরেশ বিরেশকেও তো ছোট থেকে জানি আরে ও তো আমাদের পাশের বাড়িতেই থাকত ছোট থেকে একটু বিটকেল স্বভাবে আর ওই মাথায় মাথায় বদবুদ্ধির বাসা ছিল সেটা এখনো আছে দেখছি আচ্ছা রঞ্জার কথা কি বলে বলতো ও কত দূর যেতে পারে সেই ধারণা আমার আছে সব থেকে ওর বড় দোষ কোথায় বলতো সবার কথায় জল খায় সেই জন্যই তো বলছি আমি চাই না এখন শালুক ওই বাড়িতে ফিরুক শালুকের শরীরের তো এই অবস্থা আমি এখন শালুককে নিয়ে কোনো রকম রিস্ক নিতে পারব না শোন আমি একটা কথা বলি আমি যখন এসে পড়েছি শালুক বইয়ে সব দায়িত্ব আমার দেখ সমস্যা তো থাকবেই সমস্যা থেকে পালিয়ে গেলে তো সমস্যার সমাধান হবে না সেটা তো দাঁড়িয়ে থেকে মোকাবিলা করতে হবে তুই আমার উপরে একটু ভরসা রা দেখ শালুকের কোনো ক্ষতি হবে না ওর ক্ষতি আমি হতে দেব না তুই তুই শুধু আমাকে ওই বাড়িতে যেতে দে আমি ওকে সঙ্গে নিয়ে যাব পাখিটা আমি সামলে নেব তুই তুই আমার উপর বিশ্বাস রা না মাসিমা প্রশ্নটা বিশ্বাস অবিশ্বাসের নয় প্রশ্নটা আসলে হলো সব প্রশ্নের উত্তর আমি দেব আমাকে আমাকে একটু সময় দে 
দেখ আমাকে না অত কাঁচা খেলোয়াড় মনে করিস না বুঝলি প্রণকে আমি কোলে পিঠে মানুষ করেছি শুধু ওর জন্য আমি শালু বউকে নিতে এসেছি কাছে কাছে আমি থাকতে পান থেকে চুন খুঁজতে দেব না একটু বিশ্বাস কর না একটু বিশ্বাস কর আমাকে কিন্তু মাসিমা এখন তো আমারও শালুকের উপর নজর রাখা দরকার বুঝেছি বুঝেছি দেখ রৌনকের সন্তানের সব দায়িত্ব আমার আমি তো বলছি আমি অন্যায় করি না অন্যায়কে প্রশ্রয় দিই না আর কেউ আমার সামনে অন্যায় করে পার পেয়ে যাবে অত সহজ নয় বুঝলি কোনো চিন্তা নেই আরে আমি তো আছি তারপর ডাইনিয়া রাজপুত্র তার বিশাল যুদ্ধ হলো তার সঙ্গে ওই যে পরিটা ছিল না ওই পরিটা উঠতে উঠতে রাজপুত্রকে বলল বলেন কি বৃন্দা ওখানে ছিল মানে ওই অ্যাক্সিডেন্ট স্পটে ছিল হ্যাঁ দেখুন আমি তো অঙ্কুরকে চিনি বেঁচে একটা সরল সাদা সিদ্ধি ছেলে থাকে এইভাবে সেটাই তো चुप कर मुखे दिखे तक खराब लगे ना तुम भावते कष्ट भावे की बोलून मंदिर ও 
दीदी शुरी फिर भलो लगे सत्य भलो लगा मन मध्य रेखो और तुम्हार मे के लिए एकदम चिंता करो ना तुम्हार मे तो मे ओके चोखे चोखे रखार दायित्व सवधानी थकिस ने मा एक अनियम कर भी ना ठीक है ठीक मत खावा दावा कर भी हुँ?